హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు కదా చాలా రోజుల తర్వాత గ్యాప్ వచ్చిందండి ఈరోజు డబల్ కామెట్ చేస్తున్నాను కావాల్సిన పదార్థాలు చేసే విధానం మొత్తం చూపిస్తానండి ఒకసారి చేసి చూడండి ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో ఇప్పుడు కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ చక్కెర నెయ్యి నూనె ఇలాయి కాజు బాదం చేసుకునే విధానం అండి బాణ్య ముందు వేడి చేసుకోవాలి మనము ఆయిల్ పోసి పెట్టాను చూడండి డీ ఫ్రై చేసుకోవాలండి మన బ్రెడ్ను బ్రెడ్ స్లైస్ బ్రెడ్ డీ ఫ్రై చేసుకుంటే బాగా క్రిస్పీగా ఉంటుంది డబల్ కమిట నేను ఇలాయిచ్చి వచ్చేసి చక్కెరలో వేసుకొని పొడి చేసుకున్నానండి ఎందుకంటే ఉత్త ఇలాయిచ్చి మనం మిక్సీలో వేస్తే సరిగ్గా పొడి కాదు కాబట్టి నేను చక్కెరతో కలిపి వేసాను ఆయిల్ వేడి అవుతుందో లేదో చూస్తున్నానండి ఆయిల్ వేడి అవుతుంది ఒక చిన్న ముక్క వేసాను ఆయిల్ వేడి ఎక్కిందో లేదో అని కొంచెం అయిందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా అవుతుంది కొంచెం కొంచెము ఇప్పుడు అయిందండి వేస్తున్నాను చూడండి డీ ఫ్రై చేసుకోవాలండి బ్రెడ్ను బా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా డీ ఫ్రై చేసుకోండి బ్రెడ్ను అలా చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయో ఆయిల్ వచ్చేసి రిఫైండ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడితేనే మంచిదండి మనం నెయ్యితో అయినా డీ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో మనం నెయ్యితో చేసుకోలేం కాబట్టి ఆయిల్తో నేను డీ ఫ్రై చేస్తున్నాను అందుకు చూడండి ఇది కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది నెయ్యితో చేస్తే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది నెయ్యితో నెయ్యిలో డీ ఫ్రై చేసుకున్నా ఉంటే కానీ బ్రెడ్ ఇంకా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఆయిల్ యూజ్ చేశానండి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ యూజ్ చేశాను చూడండి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనము చూస్తున్నారుగా బ్రెడ్ని మొత్తం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి తీసేస్తున్నాను ఇలా ఈ కలర్ రావాలండి బ్రెడ్ పక్క తీసి పక్కన పెట్టాను అవి చల్లగా అయితే బాగా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి బ్రెడ్ బాదం వచ్చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టాను కాజు కూడా రెండు ముక్కలు చేసి పెట్టానండి ఇప్పుడు బొగ దీక్ష పెట్టేసి దాంట్లో నెయ్యి వేయాలండి కొంచెం ఆవిరి అయిన తర్వాత నెయ్యి వేసుకోవాలి దాంట్లో నెయ్యి వేసాను నెయ్యి బాగా కొంచెం కరగాలండి అది గడ్డలాగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం కరిగిన తరువాత వెయిట్ చేద్దాము వెయిట్ చేద్దామండి అది కరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాదం వేయాలండి దీంట్లో ఎందుకంటే కాజు వేస్తే ముందుగా తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది కాబట్టి ముందు బాదం ఫ్రై చేసుకోవాలండి మనం కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వస్తే తర్వాత కాజు వేసేద్దాము మాడు పట్టుపడింది లేకపోతే తొందరగా మాడు పట్టుపడి పట్టుకుపోతుందండి అది బాగా కలుపుదాము ఇప్పుడు చూస్తున్నాను కదా బాగా నెయ్యిలో ఫ్రై అవుతున్నాయండి బాదం ముక్కలు కొంచెం కలర్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కాజు వేసేద్దాము అవుతున్నాయండి ఇప్పుడు కాజు వేసాను కాజు వేసి బాగా కలపండి రెండు ఒకేసారి గోల్డ్ కలర్లో వచ్చేస్తాయండి కొంచెం టైం తీసుకున్నాం కదా మనం కాజు ఫ్రై బాదం ఫ్రై అయ్యేదానికి ఇవి రెండు కలిపి ఇప్పుడు బాగా మంచి కలర్లో వచ్చేస్తాయి చూడండి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు ఫ్రై అవుతుందండి ఎందుకంటే ఇలా గోల్డ్ కలర్ వస్తే కనుక క్రిస్పీగా బాగుంటుంది బ్రెడ్ కూడా క్రిస్పీగా ఉంటుంది కాజు బాదం కూడా బాగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి తినేటప్పుడు టేస్టీగా ఉంటుందండి
ఇప్పుడు మనం వాటర్ వేసుకోవాలండి ఎందుకంటే సిరప్ తయారు చేసుకోవాలి మనము వాటర్ వాటర్ వేసిన తర్వాత సిరప్ వేసుకు చేసుకు తయారు చేసుకోవాలి కాబట్టి వాటర్ వేసి దాంట్లో షుగర్ వేసుకోవాలి మనము నేను బ్రెడ్ ఇదంతా మీకు చూపిస్తున్నాను మీరు ఏ విధంగా మీరు చేసే విధానం బట్టి షుగర్ కూడా వేస్తున్నాను చూడండి మీరు కొలతలను పట్టేసి మీరు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత వేసుకోండి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఇలాయిచ్చి షుగర్ మిక్స్ చేసి పెట్టాను కదా ఆ పౌడర్ కూడా దీంట్లోనే కలుపుతున్నాను ఇలాయిచ్చి వచ్చేసి మీరు సపరేట్గా వేస్తే సరిగ్గా పౌడర్ కాదండి అది ఇది టిప్ మాదిరి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు షుగర్లో వేసి ఏదన్నా స్వీట్లో స్వీట్లో వేయడానికి షుగర్లో వేసుకుంటే కానీ చాలా మెత్తగా ఉంటుంది పౌడర్ మీకు కనపడదు బాగా కలపండి సిరప్ తయారు కావాలి కొంచెం టైం పడుతుందండి మనకు ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పట్టింది సిరప్ తయారవుతుంది చూడండి షుగర్ అంతా మొత్తం కరిగిపోయింది బాగా సిరప్ బాగా తయారవుతుంది చూడండి సిరప్ తయారవుతుంది మనం బ్రెడ్ స్లైస్ను ముక్కలుగా చేసుకుని దీంట్లో వేసుకోవాలండి టూ పీసెస్గా చేసుకుందాము సిరప్ రెడీ అవుతుంది బ్రెడ్ తీసుకున్నానండి బ్రెడ్ ఫ్రై చేసుకుని పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కల్ని తీసుకున్నాను ఇట్లా రెండుగా చేసి వేసేయండి ఇట్లా రెండు పీసులు చేసి వేసేస్తే మీకు బాగా మంచిగా తయారవుతుందండి ఎక్కువ మళ్ళీ ముద్దలాగా చేసుకోవద్దు మీరు ఇట్లా ఉంటే పీసెస్ పీసెస్గా ఉంటే కనుక మీకు టేస్టీగా ఉంటుంది బాగా నమ్ముకుంటూ తినొచ్చండి హల్వా లాగా అయితే కనుక మరీ టేస్ట్ ఉండదు నేను ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాను చాలామంది హల్వా లాగా చేస్తుంటారు బ్రెడ్ హల్వా అంటుంటారు నేను ఇది కాదండి నేను స్లైస్ కొంచెం కొంచెం అక్కడక్కడ స్లైస్ తగులు తగులుతుంటుంది నోట్లో బాగా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది చూసారుగా డబల్ మిఠా తయారైపోయింది కొంచెంసేపు ఆ చల్లారిన తర్వాత మనం ప్లేట్లకి తీసుకుందామండి బౌల్లోకి తీసుకొని చల్లారిన తర్వాత తింటే చాలా బాగుంటుంది బౌల్లోకి తీసేస్తున్నాను చూడండి ఇది తిని మీకు నచ్చితే తప్పకుండా నాకు కామెంట్స్ ఇవ్వండి చల్లారాలండి బాగా కొంచెం చల్లారిన తర్వాత తినాలి వేడిగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఎండల కాలంలో ఈ వేడికి తింటే మీకు నచ్చకపోవచ్చు అందుకు ఒకసారి చూడండి చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగా తయారైందో చూడండి ఒకసారి తిని చూసి నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలపండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఇన్ని రోజులు నా కామెంట్స్ పంపించినంత వరకు ఓకే బాయ్